Good morning. My name is Marita and I am an alcoholic. My home group is the We Care and Share group of Alcoholics Anonymous and my sobriety date is November 1, 1981. Go ahead and translate. Aadu peru Marita andi, aadu alcoholic. Aadu aadu home group ochi కేరింగ్ అండ్ షేరింగ్ గ్రూప్ ఆవిడ సొబ్రైటి డేట్ వచ్చి నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ప్లీజ్ గో హెడ్ యూ కెన్ గో మోర్ దెన్ దాట్ ఇఫ్ యూ విష్ టు థ్యాంక్ యూ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ టుడే అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ బికాస్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆర్ ఆర్ మెంబర్స్ స్టడీ కాన్సెప్ట్స్ ఇస్ ఆఫన్ ఇస్ వీ షుడ్ ఐ డిన్ ఈవెన్ లుక్ అట్ దెమ్ అంటిల్ ఐ వాజ్ ఇన్ జనరల్ సర్వీస్ ఫర్ అబౌట్ ఫోర్ ఇయర్స్ I didn't think there were really something that applied to my sobriety or my home group. Go ahead, please. I was talking about the first time that I was talking about the first time. I was talking about the first time that I was talking about the first time. I was talking about the general service of the general service. I was talking about the first time that I was talking about the first time. I was talking about the first time that I was talking about the first time. and uh, chip tonight please go ahead thank you i i wanted to talk about the fact that there are 36 principles that we learn learn in the program of alcoholics anonymous in the united states each of our step gives us a principle to live by each of our traditions gives us a principle to live by and each of our concepts gives us a principle to live by and i had short changed myself because i didn't bother to study the concepts And so I thought I would start with a concept that may not be the first concept, but it may be one that may have, be of interest of you so that you can take it into your home group this week. Go ahead. So, I'm going to talk about the first sutra in the program. I'm going to talk about the first sutra in the program. I'm going to talk about the first sutra in the program. I'm going to talk about the first sutra in the program. అలాగే పన్నెండు సంకల్పాలకు ఒక్కోదానికి ఒక్కొక్కటి ఆధ్యాత్మిక సూత్రం నేను ఆ కాన్సెప్ట్ చూడక చాలా ఏళ్ళు చూడకపోవటం వల్ల నాకు నేను తక్కువకి తక్కువ అంటే నా షార్ట్ చేంజ్ అంటే అదే నన్ను నాకు చిల్లర తక్కువ వచ్చి అదే డబ్బులు నాకు నేనే తక్కువ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఆధ్యాత్మికి మొదటి సంకల్పం కాకపోయినా ఇది తొమ్మిదో సంకల్పం అయినా మీరు ఇది ఈ రోజు నేర్చుకుని ఇమీడియట్ గా మీ హోమ్ గ్రూప్ లో మీరు ఇది అమలు చేయొచ్చని నేను భావిస్తున్నాను అంటారు ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ సో లెట్ మీ ఫస్ట్ రీడ్ వట్ కాన్సెప్ట్ నైన్ సెస్ ఐ టేక్ దిస్ అట్ ద సర్వీస్ మాన్యువల్ దట్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆర్ సర్వీస్ మాన్యువల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ హౌ వీ ఆపరేట్ ఇన్ జనరల్ సర్వీస్ బట్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బుక్ అండ్ ఇట్స్ ద ట్వెల్వ్ కాన్సెప్ట్స్ and bills writings on each of the concepts the first one the concept i would like to read is concept 9 and it says quote good service leaders together with sound and appropriate methods of choosing them are at all levels indispensable for our future functioning and safety the primary world service leadership once exercised by the founders of aa must necessarily be assumed by the board of trustees of the general service board of alcoholics anonymous go ahead okay avadi entante sankalpam chadivindante na dagara telugu lo ledu kagapothe nenu sumaraga translate cheyadaniki prayatnistanu avadi sankalpa ekka nunchi chadisindi ante general service manual lo untadi dantlo modati bhagam vartha kuda ఎలా పని చేస్తుంది మన సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది రెండో భాగం మొత్తం కంప్లీట్ గా బుక్కే వేరేగా ఉంటుంది మన సంకల్పాల గురించి దాని మీద బిల్ డబ్ల్యూ గారు రాసిన వాక్యానం గురించి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సంకల్పం తొమ్మిది చదివారు ఏంటంటే మన ఏం ఎప్పుడు మంచి నాయకుడు కావాలి మనం రకరకాల మెథడ్స్ అంటే రకరకాల ప్రొసీజర్లు మెథడ్లు తోటి ప్రతి లెవెల్లోని ఆ నాయకులు పనిచేస్తూ వెళ్ళాలి ఒకప్పుడు నేను అదే ఫౌండర్స్ గా బిల్ డబ్ల్యూ గారు అని డాక్టర్ బాబు గారు ఇంకా కొంతమంది నడపటం జరిగింది దీన్ని కాకపోతే ఇది ఇప్పుడు ఆల్కాలిక్స్ అనానమస్ పేపర్లోకి వెళ్ళాలి 
ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఈ ట్రస్టీలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇది ఏంటంటే ఈ మన ఈ లీడర్షిప్ అదే ఇది ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట బోర్డ్ సో ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ గురించి మాట్లాడింది ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ సో ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్ నైన్ ఇస్ आवर విజన్ ఫర్ ఏఏస్ ఫ్యూచర్ బట్ బిల్ టాక్స్ అబౌట్ లీడర్షిప్ అబౌట్ సేయింగ్ దట్ వి నీడ్ ది రైట్ పర్సన్ ఇన్ ది జాబ్ that how do we pick out who is our group secretary who is our group treasurer those are all matters of vision as well can we see that the treasurer may not be quite ready to handle the experience yet that we may be putting undue pressure on their sobriety can we see when it's time for a secretary to move aside step to the back of the room and let younger people learn and make mistakes how we pick our leadership in our groups is so important to the health and well-being of each of our groups so we need to make sure that we're looking at who the person is that's putting their name forward for the job all too often in my home group we'll say well that would be good for him that would be good for him to have that job i'm sorry but according to our traditions our common welfare comes first so although it may be good for him we really have to know, do what is best for our group so when we choose the right person we choose the right person for the job that's good for the group go ahead excellent so upudu bill em antadante ikkada maamulu aadhyatmika sutram entante aa ki mun adhe aa aa ki eppudu oka mundu chupundali vision antaru english lo సో అది ఎప్పుడు ముఖ్యం ఏఏ ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో ముందు చూపుతూ ఉండాలి ఇంకోటి ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే సరైన నాయకులు గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మన హోమ్ గ్రూపుల్లో సెక్రటరీ ఎవరు ఉండాలి చైర్ పర్సన్ ఎవరు ఉండాలి ఇవన్నీ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం ప్రెషరర్ ఎవరు ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ బాధ్యతని సరైన వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే అది మనం వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నట్టే కదా సొబ్రైటీకి వాళ్ళ సొబ్రైటీకి ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నట్టే కదా సరైన వాళ్ళకి బాధ్యత ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఆవిడ హోమ్ గ్రూప్ లో ఎలా అంటారంటే ఇప్పుడు ఈయనకి చైర్ పర్సన్ కింద ఇస్తే అతనికి మంచిది అది చాలా తప్పు అండి ఎందుకంటే మన సాంప్రదాయాలు చెప్తాయి మన కామన్ వెల్ఫేర్ అంటే మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానం అని చెప్పి సో అతనికి మంచిది అని చూడకూడదు గ్రూప్ కి ఏది మంచిదో అది చూడాలి గ్రూప్ కి కరెక్ట్ అదే గ్రూప్ కి కరెక్ట్ గా ఎవరు పని చేస్తారో అది చూడాలి క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్తున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ ది ఫ్యూచర్ బేఏ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ లీడర్షిప్ బట్ హూ ఆర్ అవర్ ఫ్యూచర్ లీడర్స్ వెన్ వి నీడ్ టు బి కాన్స్టెంట్లీ లుకింగ్ ఫర్ దమ్ ఆర్ చూసింగ్ లీడర్షిప్ is is an ongoing activity you know i went on a 12 step call with a sponsor this week and you know i said in my opening i have 41 years of sobriety my sponsor had four and a half months do you know who they listen to not me they don't even believe i exist but the person with four and a half months made a lot more sense to them they understood that it was possible maybe to be sober for four and a half months the same is true with our service positions i don't need to be telling people how they should or shouldn't be a secretary of my group but somebody who has just finished the job is the perfect person to help teach the next person how to do the job what the problems they ran into what they needed help with how to ask for help how to look at your group and say what does it need this week it comes better from people who have just finished the service than it comes from somebody who's been around so long they just say oh they know everything go ahead mm. so ipudu entante elaga ee naikulu mana ela inchukondi asala vallu em cheyali ela chustam ipudu monne nenu oka service call ki ellanandi 12 step call ki nenu na sponsor ellamo నాకు ఇందాక చెప్పాను కదా నలభై ఒక్క ఏళ్ళ సోబ్రైటీ ఉంది నా స్పాన్సీకి కరెక్ట్ గా నాలుగున్నర నెలల సోబ్రైటీ ఉంది కాకపోతే ఆ కొత్త మిత్రుడు 
నా మాట ఏమి ఉండవు నలభై ఒకటి ఏళ్ళు అంటే ఎక్కడో దూరంలో ఉంది ఆయనకి అసలు నేను ఉన్నట్టే తెలియదు ఆయనకి కాబట్టి నాలుగున్నర ఏళ్ళ సోబర్ వాళ్ళ మాట ఎందుకంటే కొత్త మిత్రుడికి నాలుగున్నర ఏళ్ళు నాలుగున్నర నెలలు సోబరగా ఉండొచ్చా అన్న పాయింట్ ఇంకా బాగా పట్టుకుంటుంది అలాగే మన సర్వీస్ పొజిషన్ లో కూడా ఎవరు దేనికి ఎలా సూట్ అవుతారో చూసుకోండి నేను ఎవరికి చెప్పాలి నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా సెక్రటరీ పని చేస్తుంటే నా పని కాదండి సెక్రటరీ పని ఎలా చేయాలో చెప్పడం ఇంత ముందే చేసి అప్పుడే రొటేట్ అవుతున్న అతని పని తనకి నేర్పించడం ఎలా చేయాలి సెక్రటరీ పని అని చెప్పి సో మనమే మన నెక్స్ట్ లీడర్ని తయారు చేసుకోవాలి రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ లీడర్లు దొరకడం అన్నది ఎప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ అంటే ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా జరగాల్సిన పరి ప్రక్రియ ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ద ఐ థింక్ అబౌట్ విత్ లీడర్షిప్ ఇన్ ఏఐ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ మే నాట్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ what they do in their home group but you know board of trustees people people who sit on the board like me were originally members of a group and so it was because of sponsorship in leadership in my home group that made me fall in love with alcoholics anonymous teach me that i wanted to be responsible for alcoholics anonymous and then make me eager to serve alcoholics anonymous in any way they asked and then it becomes up to the group to ask go ahead okay so mamule endante ah ee naikatwa annade edo okallo iddarki ani gaadandi ippudu naikatwa annade mem edo trustee kinda board lo kuchunanduku mem edo pedda pedda naayikulu ani gaadu nenu oka home group member aa home group lo service chesi vachindanni మంచి లీడర్షిప్ స్పాన్సర్షిప్ దొరకటం వల్ల నాకు అది ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అని నేర్పించడం వల్ల నేను ఈ రోజు ఏంటంటే ఈ బాధ్యతని నిర్వహించగలుగుతున్నాను ఇది ఇలా ఈ స్ట్రక్చర్ వల్లే నేను అల్కాలిక్స్ అనానమస్ లో ప్రేమలో పడ్డాను అని చెప్తున్నాను ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ So it's important that we encourage everyone to become the next leader because we have no idea who is going to feel that spark and continue on but it's our job to encourage everyone to try that if we all become participants in being better leaders we become better leaders in our family we become better leaders in our community and it all starts with taking a little responsibility in our home group Now I want to talk a little bit about leadership and what makes a good leader. Um one of the things that Bill talks about in his writing is that strong and good leadership is something that helps link our group together, that it builds on our group. It doesn't um it doesn't tear people apart. It 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 actually binds us together so that we're stronger in unity. then before we had that person as a leader that they're always adding to what the group is sometimes being a a leader in a group is hard especially in your home group sometimes it's easier to be a leader on the board than it is to be in my own home group because part of being a leader is telling your friends something they don't want to hear sometimes my friend will go on and on and on and on in a meeting where we've already decided we've asked everyone to speak for 3 to 5 minutes. Well, who wants to tell their friend after 6, 7, 8 minutes? Excuse me, but our group has made a group conscience that says we share for 3 to 5 minutes and when our trustee our our uh, tradition says that our common welfare comes first, which means I do then have to speak up to my friend. I do have to protect our traditions. I do have to protect our group conscience. and sometimes that can make me unpopular go ahead um and and we mana prathi okkarni kuda encourage cheyalandi leader ga avadaniki entukante evaru alcoholic anonymous lo nippu ne teesukostaro telidu so prathi okkarni encourage cheyali ippudu evaru manchi nayakudu anna vishayam me maatladtanu దీని మీద బిల్ డబ్ల్యూ గారు ఏం చేశారంటే మంచి నాయకుడు ఎప్పుడు 
ఐక్యతను కొట్టాడు విడగొట్టడు చేల్చడు మంచి నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా అందరిని ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి కూడిక చేస్తాడు అంతే తప్ప విభజించడు సో ఆ కూడిక చేయడానికి మంచి నాయకుడుగా ఉండడానికి చాలా కష్టమైన పని అది ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను కదా బోర్డు లోనే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ పని చేయటం నా హోమ్ గ్రూప్ లో చాలా కష్టం ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్కి నేను ఆవిడకి నచ్చింది నేను చెప్పాలి అప్పుడప్పుడు ఉదాహరణకి మా గ్రూప్ కాన్షియస్ ఏముంటుంది అంటే ఎవరైనా మాట్లాడాలి అంటే ఏదైనా డెసిషన్ కి మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల లోపుడు చెప్పాలి నా ఫ్రెండ్ అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు నేను తనకి ఎప్పుడో చెప్తాను ఆరు నిమిషాలు చెప్తానా ఏడు నిమిషాలు చెప్తానా నా ఫ్రెండ్ ఆయన పది నిమిషాలు నేను ఖచ్చితంగా కామన్ వెల్ఫేర్ పాటించాలి అంటే ఉమ్మడి క్షమ సంక్షేమం ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం మన గ్రూప్ కాన్షియస్ అమ్మ మా గ్రూప్ కాన్షియస్ మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాలే నువ్వు ముగించాలి ఎవరైనా సరే నేను చెప్పాల్సిందే సో అది ప్రాక్టీస్ చేయటం కొంచెం హోమ్ గ్రూప్ లోనే కష్టం ఎందుకంటే నాకు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ మాట బోర్డు లో అంత పరిచయం అంటే హోమ్ గ్రూప్ అంత పరిచయం ఉండదు అన్నట్టు చెప్తున్నా ప్లీజ్ గో థ్యాంక్ యూ వన్ ఆఫ్ ద హార్డెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ బీయింగ్ అ లీడర్ విత్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ ఇస్ వట్ బిల్ సెస్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ అ లీడర్ ఆర్ టాలరెన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ విజన్ and one of the hardest things i i have trouble with when i act as a a home group member and try to practice the concept of vision for a home group is trying to see where others have ideas that i haven't thought of <laughs> that may sound silly but it's it's when someone brings a new idea to me i don't immediately say oh what a great idea i i immediately resist i just do that's who i am and so i've learned to just be quiet I don't have to express the fact that I'm resistant because I know it's I'm resistant because it's me not because of the idea. So when I hear an idea in my group after I stay quiet I ask my higher power to help me see the benefits to my group with this idea. And then one of the things that Bill expresses and even tried when he set up the general service conference was when he heard and thought of a great idea he said let's try it as an experiment first for a little bit a limited amount of time and then vote on the idea to me that makes so much sense because people like me who initially don't like any new idea can then go ahead and try it for a while get used to the idea and then i get to see the value of it and then we vote on whether we want to keep the idea or not because if we pass something not as an experiment it's really hard to undo something we choose to do in aa just like it's hard for us to do something new so saying we're going to experiment for a few months is really a great idea for us so that we can try without making a final decision after we've done it for a while then we can decide whether it's benefiting our group or not go ahead సో బిల్ ప్రకారం కానీ బిల్ డబ్ల్యూ ప్రకారం మంచి లీడర్ ఎవరు అవుతారంటే ఓర్పు సహనం పాటించేవాళ్ళు కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండేవాళ్ళు అంటే మరి ఇదే కరెక్ట్ అనుకుంటా ఎన్ని ఓపెన్ గా ఓపెన్ మైండ్ తో ఎన్నేవాళ్ళు దాని తర్వాత గ్రూప్ కి గ్రూప్ ఎలా ఉండాలి ముందు ముందు అని విజన్ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు మంచి లీడర్స్ అవుతారు నాకు ఎన్నిటికంటే అక్కడ కష్టమైంది ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు ఐడియాలు ఏంటా ముందు ఎవరైనా ఐడియా చెప్పారంటే ఫస్ట్ నా నుంచి రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అంటే అడ్డంకి పెడుతూ ఉంటుంది నా మనసు అది ఐడియాది కాదు తప్పు నాది సో నేను అలాంటప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అదే అలాంటప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అదే ప్రార్థన ధ్యానంలో అడుగుతాను ఇంకొక మంచి విషయం ఏం చెప్పాడంటే బిల్ డబ్ల్యూ అంటే కాన్ఫరెన్స్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు అనమాట ఎవరిదైనా మంచి ఐడియా ఉంటే 
ఓ పని చేద్దాం కొన్ని రోజులు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఏమి ఓటు తీసుకోవద్దు దీన్ని అమలు చేద్దాం కొన్ని రోజులు చూద్దాం దాని తర్వాత ఓటు తీసుకుందాం ఇది చాలా మంచి ఐడియా అండి ముందు అమలు చేయటం కొన్ని రోజులు ఎక్స్పెరిమెంట్గా దాని తర్వాత ఓటు తీసుకోవటం దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఆల్కహాలిక్ సనమస్లో కొత్త ఎలాగా తీసుకురావటం కష్టమో ఆల్రెడీ ఓటు వేసిని మార్చడం కూడా అంతే కష్టం సో ఆ ఓటు వేసి మళ్ళీ మార్చటం అన్నది కష్టం కాబట్టి ఇలా చేస్తే మన అనుభవంతో మనం నేర్చుకుని మనం ఓటు చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాం ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ బిల్ టాక్స్ అబౌట్ uh the framework of defined authority and responsibility of each position which are in other concepts for another day but i think we can all understand the defined authority is when you're given a service position that's all you get to do <laughs> you don't get to go do somebody else's job you don't tell them how they do it um but you get to do it the way you choose to do it uh the literature person in my group every week would announce there is literature on the table free for the taking help yourself read it bring it back or pass it on when i became a literature person for my home group i took a different pamphlet every week and i read the pamphlet and then i i stood up and made a literature announcement and said this is what's in the pamphlet and it might be interesting if you'd like to read more please do that is me taking responsibility within my defined authority to do my service commitment the way i want which was completely different than the way someone else did it but it didn't mean that i get to tell the treasurer they spent too much money on tea i just get to do my job the best that i can that's my leadership in my service position go ahead <clears throat> okay so entante what entante mukhyam vishayam మన బౌండరీ అంటే మన గిరి మనం దాటకూడదు మన రోల్ ఏంటో మనం అదే ప్లే చేయాలి మన గిరి ఎలా దాటకూడదు అంటే ఒకవేళ వీళ్ళకి వేరే లీడర్లకు వెళ్ళి నువ్వు ఎలా చేయాలి పని అలా చేయాలి పని అని చెప్పే హక్కు నాకు లేదు ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి నా నా పని నేను చేసుకోవాలి సో నాకు లిటరేచర్ కమిటీ రిప్రజెంటేటివ్గా ఉన్నప్పుడు ప్యాప్లెట్లు ఉంటే ఆ ప్యాప్లెట్లు కొంచెం చదివేదాన్ని నేను మీటింగ్ చివరిలోనే ఇప్పుడు చది చూడండి ఇదంతా ఈ ప్యాంప్లెట్లో ఉంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంకా ఉంది ఈ ప్యాంప్లెట్లో అది మీరు చదువుకోండి ప్యాంప్లెట్లు మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అని నేను చెప్పేదాన్ని అది నా పద్ధతి చేయటం నా బాధ్యత నేను అలా చేసేదాన్ని అంతే తప్ప నేను సెక్రటరీకి వెళ్ళి నువ్వు బాగా టీకి ఎక్కువగా ఇచ్చిపోయినా తగ్గించాలి ఇలాంటివన్నీ చెప్పే హక్కు నాకు లేదు ట్రెజరర్ దగ్గరికి వెళ్ళు సో నా పరిధిలో నేను నా సర్వీస్ చేస్తాను అది నా అనుభవం అని చెప్తున్నాను ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ ఇన్ ఆర్ హోమ్ గ్రూప్స్ వీఆర్ టాట్ టు లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ దట్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్ అవర్ ఒపీనియన్స్ అట్ ద డోర్ వీ డోంట్ బ్రింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ ఇన్ టు ద మీటింగ్ విత్ అస్ దట్ వీ షో వాట్ అ సర్బర్ పర్సన్ ఇన్ అల్కహాక్స్ అనానమస్ లుక్స్ లైక్ and in our meetings we talk about how that person acts in their lives we don't have any opinions on what other people should be doing we only share our own experience and so good leadership <clears throat> relies on people when they lead to not bring other opinions in but to talk about what the group thinks is best for the group and then to lead by example by following the group conscience even when we don't agree with it which sometimes that can be really hard sometimes i always think well maybe they don't understand what i was trying to say maybe if i say it differently they'll understand maybe if i phrase it with different words they'll 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 get what i'm trying to say and the reality is i just want my way the reality is they understood what i said and they didn't agree but part of leadership is being willing to go along with their group conscience even when you disagree with it the only exception to that that i see where bill talks about being flat-footed meaning you know you put your foot down and you don't change your opinion you just stand there even if you're alone 
And that exception is when we're going to break a tradition. If there's something my group decides it wants to do and it breaks a tradition, Bill says the group's entitled to be wrong and make bad decisions, but I don't have to agree with that decision. I don't have to go along with that decision. And after I've voiced my opinion and no one's changed their mind, I can hold my opinion and just be silent when the group does whatever it is. Sometimes it's a car wash. Sometimes it's a raffle. You know, they try to sell tickets and then pull a name for who wins a prize just to raise money. That goes against the traditions as far as I'm concerned. But if I can't convince my group to do that, after I'm all done, I just sit quietly. I let them be wrong. I don't have to badger them, but I also don't have to participate either. I can just wait for that storm to pass and continue being in my home group as an older member. Go ahead. In the first time, group consciousness. I am going to be నా అభిప్రాయాలు వినడానికి ఒక అభిప్రాయం అంటే అభిప్రాయం అంటే ఒపీనియన్ యాక్చువల్లీ నా మన పుస్తకాలు ఏం చెప్తున్నాయి మన అనుభవం ఏంటి అది తీసుకురావాలి అంతే తప్ప నేను ఎలా అనుకుంటున్నాను అలా అనుకుంటున్నాను ఇంకోటి నేను చెప్తుంటే అవతల విన వినకపోతే నేను గ్రూప్ కాన్షియస్ తోటి వెళ్ళాలి దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉందండి ఏంటంటే ట్రెడి బిల్డబ్ల్యూ అంటే అది గ్రూప్ శుభ్రంగా తప్పు చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం కాకపోతే అది ఒకవేళ ట్రెడిషన్ వైలేట్ చేస్తుంటే ఒకవేళ దాని మాట వినకపోతుంటే ఎవరైనా గ్రూప్ లో నేను వేరే వేరేగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం ఓన్లీ ఈ విషయంలోనే చేయొచ్చు ఏది ఒకవేళ ట్రెడిషన్ విరుద్ధంగా వెళ్తుంటే అప్పటికీ గ్రూప్ అలాగే నిర్ణయం తీసుకుంటే నో ప్రాబ్లం అలాగే అనివ్వచ్చు కాకపోతే నేను ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దానికి ఆ కాన్షియస్ కి నేను ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం అసలు లేదు ఎందుకంటే సాంప్రదాయాలు ఉల్లంఘిస్తుంది కాబట్టి గ్రూప్ అలా చెప్పి గ్రూప్ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయం ప్రకారం వెళ్ళచ్చు కాకపోతే నేను ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిన ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు అది కేవలం సాంప్రదాయాలు ఉల్లంఘిస్తుంటే ఆ నిర్ణయం ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ So when we're having this group conscience discussion and the leader can see that there is someone with the minority opinion who may be the only one in the group that feels that way it's important for leadership to listen and to ask the group to listen to that opinion to not argue with the person to not stop the mid sentence to just listen once we listen then each member needs to take a personal inventory of what was said and see if it matches what we need to be doing always we need to thank the member who's willing to stand up against the crowd because i don't know about you but it's really difficult for me to stand up and say no i think everyone's wrong i think it really needs to be done this way that our principles stay this or our traditions say that it's not an easy thing to do against your friends in your meeting and so if someone is willing to do that we have to make sure we thank them for doing that because it takes such courage and it takes it takes all of us to come up with a group conscience it's an informed group conscience which means we need as much information as possible before we make the decision we don't make the decision because we all agree we make the decision because we've heard all the different ways of looking at a solution and we come up with what we think is the best for our group for the future so it's really important that when we have someone that speaks the minority opinion it's really urgent that the leadership of the group make sure they listen take an inventory of what they say and thank them for participating in the group conscience go ahead సో ఇప్పుడు మామూలుగా గ్రూప్ అంతఃకరణ తీసుకుంటున్నప్పుడు లీడర్ ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు నేను సో ఒక అంటే ట్రెడిషన్ ఉల్లంఘిస్తే తప్ప అంటే సాంప్రదాయం ఉల్లంఘిస్తుంటే తప్ప సో కాకపోతే అక్కడ మైనారిటీ ఒపీనియన్ ఉందనుకోండి అంటే పది మంది ఉంటే కొంత మంది ఒక మాట ఒక్కడే ఇంకో మాట అంటాడు అలా అంటే ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ యొక్క 
నాయకులు ఏం చేయాలంటే బాహు ఆయన మాట చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఇంత పొద్దు అంటున్నాడు ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి చెప్పాలి జాగ్రత్తగా వినండి అని జాగ్రత్తగా విని వాళ్ళు ఇన్వెంటరీ తీసుకోండి అని చెప్పాలి అంటే ఇది ఇంట్లో ఆధ్యాత్మికంగా ఉందా లేదా అని ఇన్వెంటరీ తీసుకోండి అని చెప్పాలి ఇంకోటి అలా మాట్లాడిన వ్యక్తికి చాలా గౌరవం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే అంతా ఒక ఏపుకి వెళ్తుంటే ఒక ఒక్క అతను ఇంకొక ఏపు నుంచి ఉన్నాడంటే దానికి చాలా ధైర్యం కావాలి అదేం తేలికైన విషయం కాదు నేను చేయలేను చాలా సార్ ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ కి ఆపోజిట్ గా నేను కూర్చోలేను వాళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ ఆ గ్రూప్ లో దానికి చాలా ధైర్యం కావాలి సార్ అలాంటివి ఎంకరేజ్ చేయాలి మైనారిటీని ఎంకరేజ్ చేసి మళ్ళీ ఓటు తీసుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఇన్ఫార్మ్డ్ గ్రూప్ అంతకరణ అంటే మొత్తం సమాచారం దీని గురించి మనం చేసే పని గురించి పూర్తి సమాచారం మన దగ్గర సమకూర్చుకున్నాక తీసుకునే ఓట్లు అంటే అసలు ఏంటి ఏం చేస్తున్నాం మన సాంప్రదాయాలు ఏంటి ఈ మొత్తం సమాచారం మనం తీసుకున్నాక తీసుకునే ఓట్లు అందుకనే ఏది రైతు అంటే ఏదో మామూలుగా ఏదో డెసిషన్ తీసుకోవటం కానీ అందరూ ఎన్ని యాంగిల్స్ నుంచి చూసి మన అందరి మాట విని దాని తర్వాత తీసుకునే ఓటీ అని చెప్తున్నా ప్లీజ్ గో హెండ్ థ్యాంక్ యూ ద అదర్ థింగ్ దట్ వి నీడ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ లీడర్షిప్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ ఇండివిడ్యువల్ అథారిటీ ది అథారిటీ దట్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లీడర్షిప్ is a collective authority it's the result of an informed group conscience so no matter how bright and how willing someone is to be a leader if they don't follow the group conscience they're not a leader for aa that we need to make sure that our group meets on a regular basis and informs our leaders how we want our group to run where we want to participate how we want to do our 12 step work where we spend our money that's all the the places that the informed group conscience gives the collective authority to the steering committee the secretary the treasurer all the members of your home group on how to operate it's not by an individual mandate and it's not by someone's personality sometimes we elect people because they have interesting personalities when in reality we need someone who will follow the collective authority of the informed group conscience go ahead unko mukhyana vishayam naayakudiki entante idu tana santanga chesadu ga andarni kalupuko poi oka ummadi nirnayaniki vache teesukoche pani naayakudu ante tappa tana santa nirnayalu aa lekapothe tana santa abhiprayalu group meda budde pani naayakudu ga ఇంకోటి ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఈ గ్రూప్ అంతఃకరణ తీసుకునేటప్పుడు మనం అదే ఏదో ఒక వ్యక్తి అభిప్రాయం లేక ఒక పర్సనాలిటీ అభిప్రాయం తీసుకుంటామా లేకపోతే నిజంగా మనం అందరం ఆలోచించి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెచ్చుకుని అప్పుడు గ్రూప్ గా కూర్చుని నిర్ణయించుకుంటున్నామా అన్నది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఏలో ఇలా పర్సనాలిటీలు చాలా ఉంటాయి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది చాలా మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు సో లీడర్లుగా కూడా అలాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకోకూడదు అంటే పర్ అందరినీ కలుపుకుపోయే వాళ్ళని ఒక ఉమ్మడి గ్రూప్ అంతఃకరణకి తీసుకురాగలిగే వాళ్ళని మనం లీడర్లుగా పెట్టుకోవటం మంచిది అని చెప్తుంది ప్లీజ్ గో most important thing for me to remember as a leader within my group or any time i'm asked to be a leader anywhere in my life i've learned as a result of this concept that we say our leaders are but servants trusted servants so that means we serve the group whatever group has asked us to lead them that collective authority of the group is what teaches us we're now out charging ahead telling them this is what we need to do it's that we serve the willingness of the group so if the group decides this is what we want we we act as servants we're not bosses we do what's asked of us 
And so that teaches me another measure of humility. Now, I know we're talking about concepts here, but the reality is every time I practice a concept, I have more opportunity to put my program into practice. That if I constantly remind myself that I'm not here to do my will, but the group's will, that I'm here to serve the group as best I can, that has to help me with my measure of humility in my life. It automatically reminds me of my place in Alcoholics Anonymous. No matter what my service position is, it's temporary. And I only position I have in Alcoholics Anonymous, if I'm lucky and I work hard, is member. That's the only position I get to keep full time. And so this is a way to remind me that I'm a member like everyone else. It's just my turn to do this group's job. Go ahead. So, como que en el visión entendí, no hay que darte, no hay que darte panivado, ante todo el mundo, santo. Ante grupo yo canta carne, amal cheito, varike na pani. Ante tapa na bi prayal amal cheito. నా ఏంటంటే గ్రూప్ యొక్క అంతఃకరణ ఏదైతే వస్తుందో అది గ్రూప్ కి పని చేసి పెట్టడం ఇది నాకు ఎప్పుడు వినయాన్నిస్తుంది నేను కాన్సెప్ట్లు అంటున్నా అదే సంకల్పాలు అంటున్నా ప్రతి సంకల్పం కూడా నాకు పన్నెండు సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి వచ్చే అవకాశం ఏ లీడర్ కూడా పర్మనెంట్ కాదు ప్రతి ఒక్కరికి టర్మ్ ఉంటుంది సో నాకు ఇప్పుడు ఆ పని చేయమని చెప్పి గ్రూప్ యొక్క పని చేయమని గ్రూప్ ఏమి నిర్ణయిస్తుందో దాని యొక్క పని చేయమని నాకు అవకాశం వచ్చి నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత రొటేట్ అయిపోతాను అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ పని చేసి పెడుతూ ఉంటాను ఒక పని వాళ్ళ కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఎప్పుడు ఒక పొజిషన్ ఉంటుంది అది ఏంటంటే అది కూడా నేను కష్టపడితే ఒక రోజు చెప్పున ఒక మెంబర్ గా పర్మనెంట్ గా ఉండదు మిగతా ఏ పొజిషన్ లో కూడా పర్మనెంట్ కాదు కేవలం గ్రూప్ యొక్క అంతఃకరణని ముందుకు తీసుకెళ్లే పని ఒక్కటే నాది ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ సో వర్ ఐ బిన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇస్ ఆల్ ద వేస్ వి లుక్ ఎట్ లీడర్షిప్ అండ్ హౌ ద లీడర్ షుడ్ సర్వ్ బట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ లీడర్షిప్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ విజన్ So I want to talk a little bit about vision. What does vision mean in my home group? Vision in my home group means that we make sure we have enough coffee or tea for next week, that we don't run out of supplies, that we pay attention and we look down the road. We make sure we have enough books. Should we have newcomers come in? We have the literature that we need. We don't wait until we run out of something before we say, oh, we need to collect money to do this. No, vision says, We look down the road and say, oh, we're running low on this. We should start to make sure we have enough money to buy more. It's, it's a way of managing our group so that our group doesn't have to manage. Bill said we should have the least possible organization. He didn't say none. He said the least possible. We want all the members to be worried about 12-step work and carrying our message, not do we have enough tea for next week or sugar or books No, someone has to manage that. And it takes vision to know ahead of time what you're going to need. Go ahead. Thank you. So, the first thing is the vision. The vision is the principle. The first thing is the vision. The first thing is the vision. The first thing is the vision. The first thing is the coffee powder. లేకపోతే లిటరేచర్ ఉందా కొత్త మిత్రులు వస్తే లేకపోతే మనం రెంట్ కి డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా అవన్నీ చూసుకునేదే ముందు చూపు అని గ్రూప్ యొక్క పని కాఫీ పౌడర్ ఉందా లేదా అన్నది కాదు గ్రూప్ యొక్క పని వాళ్ళు శుభ్రంగా ట్వెల్వ్ స్టెప్ వరకు చేసుకుంటూ ఉంటారు అది మన పని ఒక నాయకుడిగా ఒక్కొక్క రోల్లో ఆ గ్రూప్ కి సరిపడే వసతులు ఉన్నాయా ఏవైతే మీరు దేనికైతే నాయకత్వం వహిస్తున్నారో ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి ఆ వసతులు సమకూరి ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాదు ముందు చూపు అంటే ఈ రోజు ఈ వారం కాదు అప్పటికప్పుడు కిట్టి చెప్తాం కాదు ఒక ముందు చూపుతోటి చేయాల్సిన 
పనే నా ఈ నాయకుడిది అదే అదే దాన్నే అదే ముందు చూపు గ్రూప్ యొక్క పని వాళ్ళు శుభ్రంగా వాళ్ళు ట్వెల్వ్ స్టెప్ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ నాయకుల యొక్క పని ఆ గ్రూప్ సక్రమంగా నడుస్తూ నడవడానికి ముందు చూపు చూపించటం అంతే అని చెప్పి చెప్తున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ ఐ జస్ట్ వన్ గివ్ యూ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఇన్ మై కరెంట్ హోమ్ గ్రూప్ ఆర్ గ్రూప్ కాన్షియన్స్ decided what our prudent reserve would be the amount of money we would set aside for what we would need in the future and we took it we discussed it for two months we waited a month we wanted everyone to have time to have their higher power have a discussion with them and then we voted on the third month and we set aside a certain amount of money and then we had someone new come into our group and they said oh our tradition says you shouldn't set aside money for no need they felt we had set aside too much money for our group we wanted to set aside 6 months they said but our rent isn't that much we don't need that much you have too much money in the treasury but it was because of the vision of the group when they took the vote they said that right now we have a building that is a subsidized building by the government if they tore that building down or we had to move we can't save 6 months rent for that building we need to save 6 months rent for the building we would have to move into which would be far more expensive than what the city provided that's vision that's saying we don't have a problem we don't have a need but we may have a need and so in that vision they made a decision sometimes the decision is wrong but even making a wrong decision is better than not planning at all and a lot of times we try to live just for today and we make no plans at all and and this concept says no we have to have vision we have to have vision in our home group we have to have visions in our life we emotionally live in the day because that's all we have but it's okay to make plans for our future go ahead so ipudu you did a present and took a udaharana illa group lo maamuluga prudent reserve ante idu entante oru rendu nel dabbulu rent ki ni illata ade mundu vache nelala yokka kharchu dabbulu anamata అది ఎన్ని నెలలు పెట్టుకోవాలని చాలా మంది మూడు నెలలు అన్నారు కొంతమంది ఆరు నెలలు అన్నారు మీటింగ్ జరిగి ఒక నెల రోజులు టైం ఇచ్చాం వాళ్ళ అది అదే వాళ్ళ హయ్యర్ పవర్ తోటి వాళ్ళు మెడిటేషన్ లోకి తీసుకెళ్లి అడిగి వెనక్కి వచ్చేలాగా అప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చిన నిర్ణయం ఏంటంటే బాబు ఇది శిథిలావస్థలో ఉంది ఎప్పుడైనా మనల్ని ఏంటంటే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఇది చాలా చౌగ్గా కద్దుకి ఇచ్చారు ఇది స్థితిల అవస్థలో ఉంది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా దీన్ని రెన్యూ చేయొచ్చు రెనోవేట్ చేయొచ్చు అలాంటప్పుడు మనం కొత్త బిల్డింగ్కి మారాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఆరు నెలల రెంట్ అవసరం అవుతుంది మనకి అన్న ఇది ముందు చూపండి ఈ నిర్ణయం తప్ప ఉండొచ్చు కాకపోతే ఎప్పుడు ముందు చూపు ఉండాల్సిందే ఆ విజన్ మనం ఇమోషనల్గా అంటే మానసిక మానసికంగా మనం ఒకరోజు చెప్పునే చేస్తాం ప్రోగ్రాము కాదు మనకి ఎప్పుడు ఒక ప్లాన్ ఉండాలి ఒక ఆరు నెలలకి లేకపోతే ఏదో ప్లాన్ ఉండాలి మన ఏ గ్రూపుల్లో అలాగే జీవితంలో కూడా ఒక ప్లాన్ ఉండాలి ఒక విజన్ ఉండాలి ఒక ముందు చూపు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ప్లీజ్ గో హెల్ థ్యాంక్ యూ సో ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ యూజింగ్ ద నైన్త్ కాన్సెప్ట్ టాక్ అబౌట్ గ్రూప్ లైఫ్ రాదర్ దెన్ లైఫ్ ఇన్ జనరల్ సర్వీస్ because i'm hoping that it makes you interested in seeing what else you can learn from our concepts that can be used in your personal life in your group life but i am a trustee on the board and so i think i need to talk a little bit about how this concept works on our board right now go ahead so upudaga meeku group lo elagi concept vaadali ade ee sankalpam vaadali ani cheppanu కాకపోతే దీంతో మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరగాలి మన కా మన సంకల్పాలు ఎలా పనిచేస్తాయని కాకపోతే జనరల్ సర్వీస్లో ఎలా పనిచేస్తుందని ఇంకా నేను చెప్పలేదు 
నీకు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి ఇంకా నేర్చుకుంటారని నేను భావిస్తున్నాను కాకపోతే నేను బోర్డులో పనిచేస్తాను కాబట్టి అక్కడ ఈ సంకల్పం ఎలా వాడతాం అన్నది ఇప్పుడు నీకు చెప్పబోతున్నాను అని అంటున్నారు ప్లీజ్ గో థ్యాంక్ యూ ఓకే సో i i have to first say that i'm sure you all know that each country has its own general service board and that things that my general service board decides doesn't matter your board can decide to do that or not do that because each general service structure is supposed to fit within that country so they all look a little different so when i tell a story about my board it may not be the same as your board but it's my experience So the first thing I want to talk about is one way we didn't show vision. <laughs> And that was for three years, we discussed changing the preamble to the meetings. It comes out of our magazine, our national magazine, The Grapevine. And it's been changed many times in the past. It doesn't even usually go to our conference for a change they just decide it sounds old fashioned let's change the words go ahead so nen ippudu maatladadi america board gurinchi andi ye desham board aa desham board la untade koncham theda ga undu vere ga untadu ante maa board nirnayinchinde mee board nirnayinchalam ledhu mee em chestunde mee cheyalam ledhu ఎవరు ఏ స్ట్రక్చర్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఇండిపెండెంట్ ఏ దేశం స్ట్రక్చర్ ఆ దేశం ఇండిపెండెంట్ ఇప్పుడు నా బోర్డు లో ఏమైంది నా అనుభవం కూడా చెప్తున్నాను ముందు ఎక్కడైతే ముందు చూపు లేదో అది ఉదాహరణ కింద ఇస్తాను మేము ప్రియాంబుల్ మార్చుదాం అనుకుని మూడేళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం ఇంత ముందు ప్రియాంబుల్ చాలా సార్లు మార్చారు ఇంత ముందు కూడా అదే ప్రస్తావన చాలా సార్లు మార్చారు ఇంత ముందు కూడా అంటే ఇది కొంచెం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ గా ఉంది కొంచెం మారుద్దాం అని ఇంత ముందు కూడా మార్చడం జరిగింది ప్రస్తావన కాకపోతే ఏంటంటే అది కొన్నిసార్లు అయితే అసలు కాన్ఫరెన్స్ కూడా వెళ్ళదు ఎక్కడైతే డెలిగేట్లు ఉండి ఓట్ చేస్తారు మామూలుగా బోర్డే డిసైడ్ చేస్తుంది సో ఆ విషయంపై ఇప్పుడు ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారు ప్లీజ్ గో హెల్ థ్యాంక్ యూ సో అ గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యంగ్ పీపుల్ టీనేజర్స్ ఇన్ అ మీటింగ్ ఇన్ ఫ్లోరిడా సెడ్ We don't like the words men and women because we're still teenagers, we're still students. We're not men and women yet. Can't we just change it to people or just take out men and women and just say a fellowship and not describe the fellowship? And so that ask came to our conference and it was discussed on and on and on. And finally we decided that yes, they're right. we shouldn't say men and women because we do have a lot of young people coming in getting sober and so we changed our preamble to people now i think it was a good decision i think it was the best decision but because of the political climate in our country some people felt that we were changing it to meet the political climate and that we were letting outside issues affect aa then when we when it got released around the world all of the other structures some of them were very happy to see it and some of them were very unhappy to see it and they all felt that they should have a vote on whether we changed our preamble because they used it in their meetings go ahead mana prastavanlo maamuluga sri purushulu ani unde entha mundu danni ippudu people ante మనుషులు కింద మనుషుల కరెక్ట్ గా తెలుగులో ఏముందో తెలీదు ప్రజలు ప్రజలు అనుకోండి పీపుల్ వాళ్ళ ప్రజలు కూడా కాదు పీపుల్ అంటే తెలుగులో తెలుగులో ఏముందో అంటే నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు ఆ పదం ఎవరైనా ఉంటే మీటింగ్ లో తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పచ్చు మారిన పదం ఏంటి అని సో అలా మార్చడం జరిగింది అది ఎలా వచ్చిందంటే ఫ్లోరిడాలో కొంతమంది చిన్న టీనేజ్లు వచ్చిన మెంబర్స్ అంటే మీరు స్త్రీ పురుషులు అంటున్నారు మేము ఇంకా పురుషులు అవ్వలేదు మేము ఇంకా స్త్రీలు అవ్వలేదు ఇంకా మేము పిల్లలమే దాన్ని మను అదే మనుషులు కింద మార్చచ్చా అని ప్రపోజల్ పెట్టారు మేమందరం ఓటు తీసుకున్నా ఇది చాలా కరెక్ట్ అని చెప్పేది 
మనుషులు అంటే అందరూ వస్తారు కదా అని మేము మార్చడం జరిగింది ఈవిడ ఇంకా అది చాలా మంచి డెసిషన్ అని అనుకుంది ఈవిడ కాకపోతే ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా ఏంటంటే అంటే అమెరికా పాలిటిక్స్ లో కొంచెం అదే ఏమంటావంటే రకరకాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జెండర్ అంటారు అంటే నేను స్త్రీయో నేను పురుషుణో కాదు నాకు తెలియదు నన్ను అలా స్త్రీ పురుష కింద పెట్టకండి ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్లు అన్ని చాలా వస్తూ ఉంటాయి పాలిటిక్స్ అంటే బేసిక్గా పొలిటికల్ క్లైమేట్ వల్ల అదే రాజకీయం వల్ల అక్కడ అంటే పురుషులు ఆడవాళ్ళ కింద మారటం ఆడవాళ్ళు పురుషుల కింద మారటం నేను స్త్రీ కాదు పురుషుణ్ణి కాదు అంటాం ఇలాంటి రకరకాల విభేదించి ఉన్న అక్కడ జనాలు సో దానివల్ల మీరు మార్చారా అని అనుమానం వచ్చింది అందరికి మొత్తం కొంతమంది కొన్ని చాలా బాగా స్వీకరించే ఈ మార్పుని కొన్ని దేశాలు పూర్తిగా నిరాకరించే ఎందుకంటే మీరు బయట జరిగే పొలిటికల్ వల్ల మనం మారకూడదు అది అవుట్ సైడ్ ఇష్యూ అవుతుంది బయట ఇష్యూ అవుతుంది మనకు సంబంధం లేని ప్రస్తావన అది దాని గురించి మీరు మార్చకూడదు మళ్ళీ ఓటు తీసుకోండి మేమందరం కూడా ఓటేస్తాము అని ప్రతి దేశం వాళ్ళు తయారయ్యారు ప్లీజ్ గో థ్యాంక్ యూ సో ఆల్దో ఇట్ వాస్ an excellent decision and we're very happy with our decision it still could look like a failure in leadership and vision because we didn't do a very good job of explaining why we were changing it or telling our other structures what was going on before it happened so many structures heard from the internet rather than the full story of how it happened and why it happened better leadership would have said we should write to all our structures around the world and explain what's happening in the united states in aa not what's happening in the united states and why we made our change my home group has voted not to change the words um every group is autonomous just like every structure is autonomous but it, we could have done a better job in our vision if we had told our story better go ahead సో ఇప్పుడు ఇది కూడా మంచి నాయకత్వం కాదండి అంత వ్యతిరేకత వచ్చిందంటే ఎందుకంటే ముందు చూపు లేకుండా అసలు మేము ఎంతకు చేస్తున్నాం ఎంతకి ఇది వచ్చింది అని మేము ఎవరికి ఏం చెప్పలేదు దాంతో ఏమనుకున్నారంటే చాలా మంది ఇంటర్నెట్ లో న్యూస్ లేదు అది బయట అదే బయట ఈ స్త్రీగా స్త్రీలు పురుషులుగా మారిన వాళ్ళని పురుషులు స్త్రీలుగా మారిన వాళ్ళ ఆనందాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడానికి మేము ఇది చేసాము అనుకున్నారు తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది ఇది యాక్చువల్లీ ఫ్లోరిడాలో ఆ చిన్నపిల్లలు మా వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడ్ చేయమని వచ్చిన ప్రస్తావన నుంచి ఇది అలా తయారండి ఇది కూడా ముందు చూపు లేని లీడర్షిప్ మా హోమ్ గ్రూప్ ఇది మార్చొద్దనే వేసింది ఓటు అలాగే ఉంచమని పాత దానిలో కాకపోతే ప్రతి గ్రూపు అనామస్ అంటే ఏ గ్రూప్ అది పనిచేస్తుంది అలా కాకపోతే ఏంటంటే అలాగే ఏ స్ట్రక్చర్ అది ఇండిపెండెంట్ గా పనిచేస్తుంది సో ఇది ఒక ఉదాహరణ ప్లీజ్ గో హెల్ప్ మరి థ్యాంక్ యూ నా లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ స్టోరీ అబౌట్ వర్ ద విజన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ is working and that is the same magazine our grapevine magazines do not sell like they used to sell even in alcoholics anonymous we have been losing money on our spanish version and we don't mind because it carries a message so we pay it and now our english version is doing the same thing it's making uh a loss sometimes more often than not and so we're looking for another way to carry the message that's in the grapevine without having to have the expense of the grapevine and so the chairman of the board for the grapevine had incredible vision a few years ago and said what we need is an app we need to put our our magazine and our books on apps so that people can download whenever they want they can read they can listen 
and not be tied to a piece of paper. If they want to print it out, they can, but they could have it on their phones, their tablets, their laptops, everywhere they go. And so our board has expended a tremendous amount of money, more than we probably should, to create this app so that it's available. The information is still available to our members that are no longer interested in paper copies. I think that was a great vision of a leader and showed wonderful leadership on our board. And sometimes boards make mistakes and sometimes they have incredible ideas, but the failure to act is what stops us every time. And that failure to act is usually a failure in leadership to have a vision. And so whether it's in your home group or it's on your board, you still need leadership. Go ahead. Yeah. <laughs> so, upuru udahne sanandu miku. E mundu chupu baga ekkada panjasro nijeptan. Manaki grapevine ani magazine onga thani. Spanish bashal onta thi English lona. The punicho Spanish bashal asli yastu na onde. కాకా అది మన మెసేజ్ తీసుకెళ్తుంది ముందు కాబట్టి బోర్డు దాన్ని భరిస్తుంది అంటే ఖర్చు పెడుతుంది భరించడం అనేది తప్పు మాట దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మ్యాగజైన్ కూడా గత కొన్ని ఏళ్ళగా లాసుల్లోకి వెళ్తుంది ఆ ఇంగ్లీష్ మ్యాగజైన్ కూడా లాసుల్లో వెళ్తుంటే మా మూడు నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం గ్రేప్ అండ్ బోర్డు చైర్మన్ చాలా మంచి ముందు చూపు చూపించాడు చాలా మంచి నాయకత్వం చూపించాడు బాబు ఇవన్నీ కూడా ఒక యాప్ తయారు చేయాలి గ్రేప్ పైన్ కి ఆ యాప్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండాలి ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ప్రింట్ చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ప్రింట్ చేసుకుంటారు యాప్ మ్యాచ్ చదివే వాళ్ళు యాప్ మ్యాచ్ చదువుతారు చాలా మందికి ఇప్పుడు ఈ పేపర్ అన్నది పాత పడిపోయింది పేపర్ ప్రింట్ అన్నది ఇప్పుడు అంతా కూడా యాప్ లో ఉండాలి అని చెప్పి ఆ రోజు అంటే బోర్డు చాలా ఖర్చు పెట్టింది యాప్ మీద యాప్ మీద ఖర్చు పెట్టి గ్రేప్ పైన యాప్ తీసుకొచ్చింది కాకపోతే అది ఎంతో ముందు చూపుతో మంచి నాయకత్వం అంటే అది అలా ఉండాలి మనతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం చాలా వరకు ఇలా చాలా మంచి మంచి ఐడియాలు ఉంటాయి కాకపోతే మనం దాని మీద పని చేయము అదే నిర్ణయం తీసుకోము అది కేవలం మా మంచి నాయకత్వం లేకపోవటం వల్ల మంచి నాయకుడు ఉంటే ఆ ముందు చూపు చూపిస్తాడు అందరినీ కలుపుకుని అందరినీ కలిపి ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు ఆ నిర్ణయం మీద కార్యాచరణ కూడా చేస్తారు ఆ మంచి నాయకత్వం లేక చాలా మంచి మంచి ఐడియాలు మూలపడిపోతూ ఉంటాయి అని అంటున్నా ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ సో ఐ అర్జ్ యూ వెన్ యూ బౌ ఫర్ యూర్ సెక్రటరీస్ అండ్ యూర్ లీడర్షిప్ ఇన్ యూర్ గ్రూప్ టు రిమెంబర్ దట్ యూర్ బౌటింగ్ ఫర్ యూర్ ఫ్యూచర్ ట్రస్టీస్ to make sure that they put their group first make sure that we're teaching them good leadership skills so that like me you can take your leadership into your community into your families that we become better members of society as alcoholics and that we rely on the fact that god will provide for alcoholics anonymous as long as we're willing to be responsible And so I hope that you have some interest in the concepts now. I think what Bill wrote in Concept 9 is some of his most beautiful writing that he's ever made because by then he was sober quite some time when he wrote the concepts. And so it's a more developed idea of how he thinks that we should serve and I encourage you to look again and thank you for giving me so much time to talk about this concept. thank you let me translate that so andukane meer ee roju aa group lo evarni enchukuntaro adi chusukoni enchukondi mee group yokka bhavishyatni enchukuntaru adi aa mee group ni ela mundu tisukeltharo vaallu enchukondi aa adi gaakunda vaallu re poddana mee delegate lu trustee lu avutaru అలా మనమే మన లీడర్ని తయారు చేసుకోవాలి మనమే నేర్పించుకోవాలి మన లీడర్లకి వచ్చే రాబోయే తరాలకి ఈ రోజు నాకు ఏంటంటే ఇక ఈ సంకల్పం తొమ్మిది మీద బిల్డబ్ల్యూ చాలా మంచి వాళ్ళు వ్యాఖ్యానం రాసాడు 
చాలా మంచి వ్యాఖ్యానం అప్పటికే చాలా ఏళ్ళు సోమరయ్యాడు బిల్లు అందుకనే ఎలాగ మనం పని చేయాలి అన్నది చాలా బాగా రాసాడు బిల్డ్ అప్ సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీరు ఈ రోజు విన్నదాన్ని బట్టి మీకు సంకల్పాల మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్దని భావిస్తూ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అని అంటున్నాను